Hello friends, welcome back to my channel. So, in this video, we will talk about the 6th standard, 2nd term book poems. So, here are two poems, Teamwork from a Railway Carriage. So, now we will talk about the two poems explanation and possible questions. Let's go to the video. If you want to subscribe to my channel, please subscribe to my channel. So, let's go to the video. So, first poem, 2nd term book, first poem is Teamwork. So, teamwork, we know what we are talking about. So, who is the author of this author? Edgar Albert Guest. So, we have already seen this poem. That is the Don't Quit. So, this is a special name of the Poet of the People. This is the Poet Laureate of Michigan. So, this is a title. So, there is a chance to ask this question. So, this is Edgar Albert Guest. Poet of People இன்னும் இவருக்கு குடுக்கப்பட்ட டைடில் வந்து Poet Laureate of Michigan இவருடைப் போயின்ஸ் வந்து maximum வந்து எப்படி இருக்குண்ணா inspirationலா ஒரு optimistic view அதாது ஒரு positive one approach ஆருக்கு நாம் everyday lifeல so இந்த போயின் குட அந்த மாதிரி ஒரு தீம்லதா வருது சரி வாங்க போயின் குள போலாம் so first line it's all very well to have courage and skill and it's fine to be counted a star but the single date with its touch of thrill doesn't tell the man you are. So, one person is the only one who 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 is the inspirational poem. So, first line, what are you saying? You have courage and skill. You can think of a star as well. But, what is the only one who 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 is the only one. Fifth line பாருங்க, for there is no lone hand in the game we play. So, நாம் என்ன game, அதாவது நம்மலோட அச்சிவமண்டி எது வாருந்தாலும் நீங்கள் வந்து தனியாலா அதில வந்து இருக்கக்குடாது. Lone hand நான் தனியாலா வந்து உங்க பலையில நீங்கள் இருக்கக்குடாது. We must work to a bigger scheme. So, ஒரு bigger schemeல ஒரு பெரிய கருப்போட சேந்து, ஒரு விஷயத்தை நாம் அச்சிவு பண்டத்துக்காக போராடனு அப்படின் சொல்கிறாங்க. And the thing that counts in the world today is how do you pull with that team. So, எது வந்து ஒரு செயலா வந்து நனைக்கப்படும் அப்படின்னா, ஒரு team ஓட சேந்து நீங்க செய்ர வேலைகள் மட்டுமே வந்து ஒரு அச்சிவு மண்டா வந்து என்னப்படும். They may sound your praise and call you great. They may single you out for fame. But you must work with your running mate or you will never win the game. So, you can appreciate a lot of your greatness. You can do something famous for your famous. But, you can do something famous for your team. You can do something famous for your team. So, that person is doing a work. So, you can do something famous for your team. So, you can do something famous for your team. So, this is the first stance. So, it's very simple to get you 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 to get you. Oh never, the work of life is done by the man with a selfish dream. So, life la yen dor valayu, vandu mudin jada consider e panna mudiyadu. Unless ninga selfisha vandu or valaya sendinga na, adu vandu oru mudumai adayadu. For the battle is lost or the battle is won by the spirit of the team. So, ninga porada and the battle la jai chalu sari, to talu sari, adu and the whole team orda spirit aburthu darg. So, oru full team a nama valaya rona, yallar me a vandu and the team la longa. Anda valai itu jayi kuno anda nani kuno. So, anda team la ulang orang ena nani kerang lo, adu dah anda nada kum. Abdin soltra angga. Fifth line parangga. You may think it fine to be praised for skill, but a greater thing to do is to set your mind and set your will on the goals that's just in view. So anda unggal orang thani terima yada yang laru para terangga abdin soli ninge nani kila, but adu ur perih bishe me illa, unga mindset tu unggal orang aimu epri irkunu na, the whole teamu yenda goal kaha pora dado, anda goal achieve panano, ur full rocket launch panano nalu seri, illa ur game, ur football, ur basketball jeik nu nalu seri, anda whole team orang mindset tapurtu na, anda orang veteriyo tolbiyo urku abdin soli rangga. அடுத்தது பருங்க, it's helping your fellow man to score when his chances hopeless seem. So, fellow man கிறு யார்னா, உங்கள் கூட teamல இருக்கு persons. So, அவங்களோட hope வந்து இல்லை நாம் ஜைக்கம் அட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி hopeless அவங்க இருந்தாலுமே, அவங்களையும் சேத்தி நீங்கள் encourage பண்ணி, உங்கள் கேம் வெல்லாட வைக்கினும். So, அதுதா வந்து உங்களோட ஏமார்க்கினும். It's forgetting self till the game is over. OR இன நீங்கள் மட்டுந்தான் வலாடுரிங்கள் என்று கண்சிடிருப் பண்ணாமா, whole team, அந்த teamல்லும் whole personsும் வந்து 
கரெக்டா வந்து அந்த கேம்ல இன்வால்வ் ஆகணுங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும் அண்ட் ஃபைட்டிங் ஃபார் த டீம் ஸோ அந்த டீம் வந்து ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் பாயம் ஸோ இந்த பாயமோட ஆத்தர் வந்து எட்கர் ஏ கெஸ்ட் ஓகே இந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் தாட் அண்ட் ஆப்டிமிசம் இருக்கு இதில் அதாவது ஒருத்தர் தனியாக நின்று செயல்படாமல் ஒரு டீமாக சேர்ந்து ஒரு வேலையை வந்து முடிக்கணும் ஸோ அந்த டீமாக இருக்கும்போது அதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து கம்மியாக வேலை செய்யலாம் ஒருத்தர் அதிகமாக வேலை செய்யலாம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த கம்மியாக வேலை செய்கிறவங்களையும் சேர்த்து என்கரேஜ் பண்ணி அவங்கள வந்து நீங்கள் இந்த டீமுக்காக உழைக்க வைக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த போயமோட தீம் ஸோ டீம் ஒர்க் ஸோ டீம் ஒர்க் பண்ணால் தான் எப்போவுமே லைஃப்பில் வின் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற இந்த பாயமோட மாரல் ஸோ இதில் வந்து வேற ரைமிங் ஸ்கீம் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்கில்னு முடியுது அடுத்து ஸ்டார் த்ரில் ஆர் ஸோ இதில் வந்து என்ன ரைமிங் ஸ்கீம் வந்திருக்குன்னா ஏபி ஏபி ஸோ ஹோல் பாயம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஏபிங்கிற ரைமிங் ஸ்கீம் தான் வருது ஸோ இதில் என்ன க்ளோசரி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ டீட் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சிங்கிள் டீட் ஸோ சிங்கிள் ஆக்ட் நீங்கள் பண்ணுற சிங்கிள் ஆக்ட் மட்டும் அச்சீவ்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஸோ டீடுனா அச்சீவ்மெண்ட் ஸ்கீம்ங்கிறது பிளான் ஃபேம்னா குளோரி அதாவது ஒரு ஃபேமஸ் மேட்டுனா நம்ம கூட உள்ளவங்க கம்பேனியன் ஸ்பிரிட்னா அந்த டிட்டர்மினேஷன் ஓவர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அப்ரிவேஷன் ஃபார் ஓவர் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி இந்த டீம் ஒர்க் பற்றி வந்திருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயம் ஃப்ரம் அ ரயில்வே கேரேஜ் ஸோ இது வந்து டேர்ம் டூவில் இருக்க இன்னொரு பாயம் ஸோ இந்த பாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆத்தர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் வந்து ஒரு ரயில் ட்ரெயின் ஜேர்னியில் இருக்கார் ஸோ அந்த ஜேர்னியில் அவர் பார்க்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பாயம் ஸோ ஒரு ட்ரெயின் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகும் ஸோ அப்படி போகும்போது நம்மளை பா க்ராஸ் பண்ணி என்ன நல்லா போகும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்கிறாரு ஸோ அதுதான் இந்த பாயம் ஸோ பாயம்குள்ளே போகலாம் Faster than ஃபேரீஸ் faster than விச்சஸ் Bridges and houses, hedges and ditches. அதாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா ஃபாஸ்டர் தேன் ஃபேரீஸ் ஃபேரீஸுங்கிறது தேவதைகள் அதாவது ஏஞ்சல்ஸ் விச்சஸ்னா இந்த சூனியம் பண்ணுற அவங்கலாம் ஸோ அவங்கலாம் எப்படி நம்ம க கண்ணில் படாமல் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அப்படி போயிடுவாங்களோ அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக நகருது இந்த ட்ரெயினு எதெல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி போகுதுன்னா அந்த ரோட்டில் உள்ள பிரிட்ஜஸ்ஸு சில வீடுகள் ஹெட்ஜஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஷ்ரப்ஸ் அதாவது குரூப் ஆஃப் சின்ன சின்ன செடிகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு புதக்குழி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களையும் டிச்சஸ் பல சாக்கடைகளையும் கடந்து இந்த ட்ரெயின் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு தேர்ட் லைன் பாருங்கள் அண்ட் சார்ஜிங் அலாங் லைக் ட்ரூப்ஸ் இந்த பேட்டில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவர் கண் பார்வையில் நகர்றது எப்படி இருக்குன்னா ஸோ யாரையோ போய் அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி அதாவது எப்படி வந்து ஒரு பேட்டில் ஒரு போர்க்களத்துக்கு போகும்போது ஒருத்தர் வந்து அந்த ட்ரூப்ஸ் அதாவது அந்த சோல்ஜர்ஸ் எவ்வளோ வேகமாக அவங்கள அட்டாக் பண்ணுறக்கு ரெடி ஆகுறாங்களோ ஸோ அந்த மாதிரி ஃபா சார்ஜ் ஆகி அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இதெல்லாம் நகருது அவர் கண் பார்வையில் இருந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆக்சுவலாக ட்ரெயின் தான் நகருது அதெல்லாம் அவங்க அவரோட பார்வையில் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நகருது அப்படிங்கிறாரு ஃபோர்த் லைன் பாருங்கள் ஆல் தோ த மியாடோஸ் த ஹார்சஸ் அண்ட் கேட்டில் ஸோ மியாடோஸ்ங்கிறது கிராஸ் லேண்ட்ஸ் ஸோ அங்கே உள்ள கிராஸ் லேண்ட்ஸில் இருக்க ஹார்ஸ் கேட்டில் அதெல்லாமே வந்து அங்கே இருக்குது அதை கடந்து இந்த ட்ரெயின் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் ஆல் ஆஃப் த சைட்ஸ் ஆஃப் த ஹில் அண்ட் த பிளெயின் ஃப்ளை ஆஸ் திக் ஆஸ் டிரைவிங் ரெயின் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மரங்கள் அங்கே உள்ள மலைகள் எல்லாம் அவர் கண்ணில் பட்டுட்டு டக்குன்னு போயிடுது ஸோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அந்த ட்ரெயின் மூவ் ஆகுது ஸோ எப்படி ஒரு மழை துளி வந்தால் அது நம்ம கண்ணிலே படாமல் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக கீழே போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த டிரைவிங் ரெயின் மாதிரி அந்த காட்சிகள் அவர் கண்ணில் இருந்து வேகமாக போயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் லைன் அண்ட் எவர் அகெயின் இன் த விங்க் ஆஃப் அன் ஐ பெயிண்டட் ஸ்டேஷன்ஸ் விசில் பை ஸோ அப்படி ஒரு கண் இமைக்கிறதுக்குள்ளேயே வந்து வேகமாக பல ஸ்டேஷன்களும் அண்ட் அதோட விசில் சவுண்ட் எல்லாம் கேட்குது பட் ஈவன் தென் அவருக்கு எதுவுமே வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகலை அப்படியே டக்குன்னு அவர் கண்ணில் இருந்து பாஸ் ஆகிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஹியர் இஸ் அ சைல்டு ஹூ கிளாம்பர்ஸ் அண்ட் ஸ்கிராம்பிள்ஸ் ஆல் பை ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் கேதரிங் பிராம்பிள்ஸ் ஸோ ஒரு குழந்தை வந்து அங்கே இருக்குது அந்த ட்ரெயினில் ஸோ அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது அங்கே இங்கே தாவிட
and there is the green for stringing the daisies so tramp அப்படிங்கறது என்னன்னா ஒரு पर्सन அவர் வந்து ஒரு வெறு காலையே வந்து அங்க இங்க அலையறவர் அதாவது அவர் வந்து ஒரு பெக்கரவும் இருக்கலாம் இல்லட்டி ஒரு வேலை தேடி போறவரா இருக்கலாம் so அவர் ஒரு இடத்துல நின்னுட்டு அப்படியே ஒரு இடத்தை உத்து பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்படி சொல்லி சொல்றாரு அந்த tramp்ங்கற पर्सन and there is green for stringing the daisies so அங்க உள்ள flowers and அந்த shrubs எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றாரு here is a cart run away in the road lumping along with man and load so on the road la pathina or cart adha or maattu vandi vandu pogudhu so anga vandu or man adha iltu poranga load irukka andha vandi la nu solraru and here is a mill and there is a river so anga or mill irukku and also or river vandu pass aagudhu each a glimpse and gone ever so glimpse na adu kannula pattu tuck nu poyiruchu so edhume avarku proper register aagala but even then adhu vandu avar mind la irukku so idha adha paathaaru appdinu so train vandu evlo fast a move aagudho adukku thagundha maadhiri avaru vandu than kannula paatha vishayangala நல்லா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அத பத்தி சொல்றாரு இந்த பாயம்ல சோ இந்த பாயமோட ஆத்தர் வந்து ராபர்ட் லூயிஸ் ஸ்டீவன்சன் ராபர்ட் லூயிஸ் ஸ்டீவன்சன் ஓகே இந்த ஆத்தர் பத்தி பாக்கலாம் சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்காட்டிஷ் நாவலிஸ்ட் இவர் வந்து ஒரு பாயட் எஸ்ஸையிஸ்ட் மியூசிஷியன் அண்ட் ஆல்சோ ஏ டிராவல் ரைட்டர் டிராவல் ரைட்டர்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒரு பக்கம் இருந்து டிராவல் பண்ணுறவங்க வந்து அவங்க டிராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி ஒரு போயம் ஒரு எஸ்ஸேவை எழுதுவாங்க ஸோ அதனால் இவருக்கு டிராவல் ரைட்டர்ங்கிற பேர் இருக்கு ஸோ இவரோட ஒரு ஃபேமஸ் ஒர்க் வந்து ட்ரெஷர் ஐலேண்டு ரொம்ப ஃபேமஸான புக்கு கிட்னாப்டு ஸ்ட்ரேஞ்ச் கேஸ் ஆஃப் ஜெக்கில் அண்ட் ஹைடி சே எ சைல்ட்ஸ் கார்டன் ஆஃப் வேர்சஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் இவருக்கு இருக்கு ஸோ இவரோட பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரோபர்ட் லூயிஸ் பால்ஃபோர் ஸ்டீவன்சன் ஸோ இவ் இந்த நேமோட ட்ரெயினை வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா கண் நமக்கு இந்த பொயம் ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ இந்த ஆத்தர் பற்றி இவ்வளோ தான் ஸோ இந்த ஆத்தர் வந்து தன்னோட ரயில் பயணத்தில் என்னென்னலாம் பார்த்தாரு அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காரு அவ்வளோதான் இந்த பாயம் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இதில் வர க்ளாரஸ் க்ளாசரி அதாவது வேர்ட்ஸோட மீனிங் நான் எல்லாமே வந்து அங்கங்கே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒரு தடவை இந்த பாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மறக்காது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டேர்ம் டூவில் உள்ள ரெண்டு பாயம் இவ்வளோ தான் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தால் கண்டிப்பாக எங்கள் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண